Hey, welkom bij Bewegen met Bart. Ik verwelkom ook graag de mensen die nieuw zijn sinds de laatste week, want dat zijn er wel wat. Ik mag ook heel trots aankondigen dat ik de kaap van de 1500 abonnees heb bereikt. Dus ik ben heel blij daarmee. Uh, mijn bedoeling is gewoon om zoveel mogelijk mensen te bereiken en zoveel mogelijk mensen te laten bewegen. En één keer bewegen is natuurlijk niet voldoende. En ook één maand elke dag bewegen is niet voldoende. Maar de bedoeling is dat je dit kan volhouden voor een heel lange periode, misschien wel de rest van je leven, zodanig dat je gezonder kan blijven en alles kan blijven doen dat je wilt. Ik help u daarbij door elke dag een eenvoudige video te posten. Soms is dat een workout voor de benen, soms voor verschillende spiergroepen. Vandaag gaan we een stretching doen, vooral voor je onderlichaam. Uh, en zo zorg ik voor afwisseling. En het enige dat jij moet doen, is gewoon elke dag de video bekijken en zeker ook meedoen. Dus als je vandaag gaat meedoen, geef zeker een like. Dat helpt ook het kanaal om de video's op YouTube aan meer mensen te laten zien. We gaan er meteen mee starten. Officiat dat je er vandaag weer bij bent, zorg dat je elke dag twee flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En als je stretcht, is het altijd goed om een beetje opgewarmd te zijn. Dus als je nog meer wil opwarmen, dan kan je altijd een van de workouts doen die hier naast of hieronder staan. Uh, wij gaan eventjes gewoon rustig wandelen, ja, dat je een beetje warm raakt. Ja, en je mag dat iets sneller doen als je kan. Heel goed. Het hoeft niet even snel dan ik. Het mag ook iets trager. Heel goed. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oké, okay, dan mag je in je stoel gaan zitten. Veel van de oefeningen kan je al zitten doen. En hier ga je nog even de knieën proberen te heffen. Je mag dat zo snel doen als je zelf kan. Kan maar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Dan ga je terug even recht staan. En dan mag je uh, één voetpunt, dus het ene op de grond zetten. En dan ga je daar rustig draaien met die voet. Dat je de enkels al een beetje losmaakt. Heel goed. Vijf, vier, drie, twee, één. Belangrijk. Om dit ook regelmatig te doen, andere kant dan. Steun zoeken bij een muur of bij de stoel. Voor de balans. 3, 2, 1. Oké. Dan mag je achter je stoel gaan staan of achter een muur. En dan gaan we een spreidstand nemen voorwaarts. Eén been voor. Eén been achterwaarts. Het achterste been gaan we strekken. Het voorste been mag je plooien. En dan ga je de knie, terwijl je de stoel vasthoudt, de knie naar de stoel duwen. En je achterste been is gestrekt. En je tenen wijzen alle tien, dus twee voeten, wijzen in de richting van waar je kijkt. En dit houden we nog tien seconden aan. Vijf, vier, drie, twee, één. Eh, rustig aan. En nu mag je het achterste been een beetje plooien. Ja, Zodat je de diepe kruidspier, de soleuspier, ook gaat trekken. Ja, dus de hiel achteraan, die mag loskomen een beetje van de grond. En je gaat op die manier ook weer gaan drukken. De hoek in je achterste enkel, die wordt nu iets... Scherper. Heel goed. Vijf, vier, drie, twee, één. Heel goed. Even recht slaan, even rustig inademen. Uitademen. En dan gaan we exact hetzelfde doen met het andere been. Dus een voorwaartse spreidstand. Heel goed. Um, 
achterste been is gestrekt, knie naar de stoel drukken. Heel goed, je doet het fantastisch. En probeer je bovenlichaam in het verlengde te houden van je achterste been. Dus niet te veel naar voren buigen. En de schouders mooi rechtop. En dan houden we dit nog 10 seconden aan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan blijf je in deze positie, maar je plooit dus het achterste been een beetje. En de hiel mag een beetje loskomen van de grond. Heel goed. En dan zitten we terug ons diepste deel van de kuit te rekken. De soleus. En dit doen we nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2, 1, en dan ga je rustig rechtop, even los schudden, even los schudden, en dan mag je achter je stoel gaan staan, en dan ga je um, een spreidstand nemen achter je stoel, en je gaat beide tenen, beide voeten, sorry, je wijzen naar voren, en je gaat één been, ga je buigen. Dus je gaat steun zoeken bij de stoel, en dat stoel hier zit, dat je dat kan zien, en je steunt op je stoel, Stevig steun en je gaat naar één kant door dit been en deze kant ga je aan het gestrekte been, de binnenkant van je been, voel je de spanning. Ja, heel goed. Vijf, vier, drie, twee, één en kom rustig rechtop. Ja. Dan gaan we het aan de andere kant doen. De um, andere kant is exact hetzelfde, maar ik ga het voordoen op de stoel. Voor de mensen die het niet graag recht staan doen, kunnen deze oefening ook zittend uitvoeren. Door iets meer op het randje van de stoel te komen zitten. Op de stoel één been zijwaarts uit te strekken. En dan ga je voorwaarts neigen. En dan ga je ook de spanning voelen aan de zijkant van je been. Heel goed. Dus jij hebt de keuze zelf, rechtstaand of zittend. Je kan ook de video gerust even pauzeren als je de eerste kant nog eens wilt doen al zittend. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En kom rustig rechtop. En dan mag je ook op de stoel gaan zitten, zoals ik. En dan gaan we onze hamstrings rekken, hamstrings, achterkant van het bovenbeen. Heel belangrijke spier om uh, op lengte te houden. Heel veel uh, rugpijnen zijn eigenlijk het gevolg van te korte hamstrings. Dus je mag je voet voorwaarts brengen. Je tenen die laat je naar je toe komen. Je knie die druk je naar beneden dat je been gestrekt is. En dan glijd je met je hand over je been naar voren. En dan ga je daar zo ver als dat jij kan. Zodra dat je de spanning voelt, is het voldoende. Het hoeft niet echt pijn te doen. Heel goed. En daar ga je het houden. En even volhouden. Alright. Je doet het fantastisch. Houd nog even vol. Nog vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En rustig terug omhoog. En voeten terug naast elkaar. En even de schouders open trekken. Rustig inademen, uitademen. En dan ga je um, het andere been naar voren strekken. De tenen zijn opnieuw omhoog naar je toe. En dan ga je met de hand naar voren glijden. Tot je de spanning voelt. En daar even houden. Je doet het super goed, kom aan. Fantastisch bezig. Blijf dit nog 8 seconden volhouden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1 en rustig terug omhoog komen. En dan even los schudden. Heel goed. Oké, okay, dan gaan we onze hoek brekken. Je gaat dus één voet op je andere knie liggen. En dan ga je met je bovenlichaam naar voren neigen. Ja, naar voren neigen. Hoe zover als dat jij kan. Oké, we zijn maar voor op. Doe maar. Zo ver als je kan, je gaat de spanning wel voelen. Dus je neigt naar je knie toe met je bovenlichaam. En dan voel je de spanning in je heup. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig terug rechtop komen. Heel rustig aan. Oké. Okay. Fantastisch. En dan gaan we opnieuw de voet op de knie leggen. Andere kant deze keer. En dan ga je hier weer voorwaarts neigen. De heup wordt hiermee gerokken. Je hoeft niet even ver naar voren te neigen dan ik. Doe wat jij kan vandaag. Zoals steeds. Nog 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. En rustig aan. Oké. Okay. Heel goed. Dan gaan we um, naar één kant draaien. En dan ga je een beetje op de rand van de stoel zitten. Dus mijn ene wiel blijft op de stoel zitten. Mijn andere wiel gaat eigenlijk een stukje van de stoel af. En de kant die van de stoel af is, daarvan ga ik mijn voet achteruit brengen. Ja. En dan ga ik die voet zo ver mogelijk achteruit laten neigen als ik kan. Ja, als je nog verder kan, mag je nog verder gaan. En dan ga je hier de spanning op je heup voelen. En zo mag je het even houden. Maar goed, de leuning van je stoel vast. Je mag ook iets minder ver naar achter gaan natuurlijk. Geen enkel probleem. Maar dit is ook een heel belangrijke stretch oefening. Dit zijn de psoas spieren aan de binnenkant eigenlijk van je heup en die zijn ook verantwoordelijk voor heel veel rugklachten dus regelmatig deze oefening kan misschien ook jouw rugklachten verhelpen en we zitten nog 8 7 6 5 4 3 2 1 en dan komen we rustig terug Rustig naar voren schuiven. Rustig terug volledig op de stoel gaan zitten. En dan mag je naar de andere kant draaien. Andere kant. Ja. Opnieuw, de wiel die aan de voorkant van de stoel is, die mag er een beetje af. En dan ga je dat been achteruit brengen. Je knie naar de grond brengen. En hoe verder je achteruit kan met het been op de grond hoe beter hij de spanning zal voelen. Heel goed. Je doet het geweldig. Hou dit nog even vol. Kom maar. En dan doen we het nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en rustig terug naar voren. Naar voren draaien. En rechtop. Dan gaan we recht staan. Um, dit is een oefening die niet specifiek voor de uh, benen is. Maar wel een heel belangrijke. Heb ik al eens gezegd. Um, omdat we heel vaak de neigingen om dit te doen. Om voor ons lichaam handelingen te doen. Zitten we vaak een beetje in een kromme positie. Dus belangrijk om die schouders eens naar achter te brengen. Dus je mag je handen in je onderrug zetten. Ja. Schouders goed open trekken. En zo die ruggenwervel is volledig rekken. En dit mag je nog even houden in deze positie. Heel goed. Kom maar, hou het vol. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, rustig terug, adem in, adem uit 
En het zit erop. Super goed gedaan weer voor vandaag. Je ziet deze stretching, als je die dagelijks zou doen na onze andere workout, dan zal je waarschijnlijk voelen dat je mobieler wordt, dat je minder rugpijn hebt en dat je je echt wel beter voelt. Als je het een leuke video vond, geef gerust een like. Als je nog niet zou geabonneerd zijn, klik op de rode knop hieronder en dan krijg je elke dag een melding dat er een nieuwe video is. Dat is voor jou helemaal gratis, maar dat helpt wel het kanaal om te groeien en om de video's op YouTube aan meer mensen te laten zien. Ik zie jou heel graag terug in een nieuwe video morgen. Use it or lose it.